Hallo Leute, heute werde ich eine Pizza mit 100 Zutaten zubereiten. Zum Vergleich, eine normale Margarita Pizza hat nur 13 Zutaten. Und bei der bekannten Maperoni sind es nur 15. Es wird also interessant sein, was für ein Monster wir bekommen. Die erste Zutat ist Mehl. Wir schütten es in die Schüssel. Dann Zucker und Hefe dazu. Wasser und Salz. Das wird ebenfalls für den Teig benötigt. Jetzt müssen wir nur noch etwas Olivenöl hinzufügen. Und jetzt machen wir den Teig. Geschafft! Der nächste Schritt ist, ihn auszurollen. Wir müssen einen großen Pizzaboden machen. Wir legen den Teig auf das Backblech. Und damit er sich nicht aufbläht, machen wir viele Stiche mit einer Gabel. Und dann gehen wir nach draußen, um im Holzofen unsere Pizza zu backen. Aber zuerst müssen wir etwas Holz hacken. Und ein Feuer machen. Grad werden reichen, um die Pizza zu backen. Die restliche Glut wird an den Rand geschoben. Und das Gitter aufstellen. Und darauf kommt das Blech mit dem Pizzaboden. Und wir schieben es in den Ofen. Der kriegt drauf, damit die Hitze nicht verschwindet. Nach drei Minuten kann man es rausnehmen. Der Pizzaboden ist fertig. Jetzt machen wir die Soße. Etwas Sonnenblumenöl in den Topf gießen. Als nächstes brauchen wir Lauch. Fein hacken. Und auch in den Topf. Die neunte Zutat sind Anchovies. Wir machen eine Interpretation der Marinara Soße. Und da sind Sardellen ein Muss. Wir hacken sie fein. Und ab in die Topf. Als nächstes brauchen wir Knoblauch. Wir brauchen eine Zehe. Schälen sie. Und fein hacken. In die Topf damit. Jetzt müssen wir alles ein bisschen anbraten, damit die Zutaten ihr Aroma austauschen. Jetzt brauchen wir geriebene Tomaten, denn das ist die Basis für jede Tomatensoße. Und jetzt brauchen wir Gewürze. Wir fügen Oregano hinzu, schwarzer Pfeffer und Basilikum. Außerdem Salz und das Ganze umrühren. Nun gießen wir die Marinara-Soße über den Pizzaboden und verteilen sie mit einem Pinsel. Geschafft! Jetzt brauchen wir Shiritake-Pilze und Champignons. Wir nehmen zwei oder drei von jeder Art und schneiden sie in Scheiben. Als nächstes kommen Ringi-Seitlinge und Steinpilze. Wenn die Pilze leckerer sind, werden wir sie anbraten, bis sie eine schöne Kruste bekommen. Und diese Pilzmischung geben wir auf die Pizza. Die 19. Zutat sind Oliven. In Ringe schneiden. Und 
auf die Pizza geben. Für die Sahnesoße in einen Topf Butter legen, etwas getrockneten Knoblauch und natürlich Sahne. Ein wenig Salz dazu und umrühren und warten, bis die Soße eintickt. Und die Sahnesoße auf die Pizza geben. Sonnengetrocknete Tomaten. Vier Tomaten. Wir hacken sie in dünne Streifen. Und auf die Pizza. Die nächste Zutat ist die Ananas. Wir nehmen vier Ringe und hacken sie klein. Ab auf die Pizza. Als nächstes kommt die Tomate. Wir schneiden sie in dünne Scheiben. Und gleichmäßig verteilen. Chilischote. Sie sollte ebenfalls fein gehackt werden. Das gibt der Pizza die nötige Würze. Kapern. Das sind kleine Blütenknospen der Kapernpflanze. Die geben wir auch dazu. Als nächstes Paprika und Kapi-Paprika. Die hacken wir auch klein. Und auf die Pizza. Mais. Essiggurken. Vier Stück. Und wir hacken sie einfach in Kreise. Sie passen perfekt zur Fleischpizza. Rote Zwiebel. Wir schneiden sie in Halbringe. In eine Schüssel legen. Ein wenig Essig dazu. Französischen Senf und Koriander dazu geben. Und das Ganze verrühren. Und man kann es gleich auf die Pizza geben. Eingelegte Jalapeno Paprikaschoten. Drauf streuen. Die 37. Zutat ist Hähnchenbrust. Wir schneiden sie. Öffnen, um sie größer zu machen. Wir gehen nach draußen, um sie zu grillen. Für die Glasur brauchen wir Schalotten. Wir schälen die Schalotten und hacken sie sehr fein. Diese Art von Zwiebeln gilt als die teuerste und süßeste von allen. In eine Pfanne legen, Apfelessig und Wörtscherzer Soße dazugeben. Etwas Honig. Gewürze, Paprika und getrockneten Ingwer. Kokosnusszucker für zusätzliche Süße und Ketchup. Das war's, die Glasur drei Minuten lang kochen. Und schon ist sie fertig. Die Hähnchenbrust damit einschmieren. Und auch die andere Seite. So ist es richtig schön. Jetzt vom Grill nehmen. Und wir stellen es in kleine Stücke. Und auf die Pizza verteilen. Ein bisschen Sesam für den Geschmack. Jetzt ein Steak. In eine Schüssel legen. Für die Marinade Zitronensaft. Kiwi. Einfach aufschneiden und das reife Fruchtfleisch etwas auspressen. Koriander, hacken und in die Marinade dazugeben. Nur noch Sojasauce und Sesamöl dazugeben. Gut mischen. Nach zwei Stunden ist es mariniert. Die restlichen Blätter entfernen. Und dann gehen wir nach draußen. Das Steak grillen. Nach zweieinhalb Minuten drehen wir es um. Und nach weiteren zweieinhalb Minuten ist es fertig. Nach einer kleinen Pause schneiden wir es klein. Es ist gut durch, so richtig medium rare.
Es kommt auf die Pizza. Als nächstes nehmen wir den Frischkäse und Ricotta. Mit einem Teelöffel nehmen und verteilen es gleichmäßig auf die Pizza. Die 55. Zutat ist Mozzarella. Wir schneiden dieses Stück in Fasern und verteilen es auf der Pizza. Harter Mozzarella-Käse und er muss bereits gerieben werden. Das gleiche machen wir mit dem Sulukuni-Käse. Ein ukrainischer Käse. Roter Cheddar. Harter Lammkäse. Grande Käse. Ziegenkäse. Familia Käse. Radama. Holländischer Käse. Parmesan. Brimsenkäse. Neapelkäse. Kosakenkäse. Und Gouda mit roten Pesto. Jetzt nehmen wir alle diese geriebenen Käsesorten und verteilen sie auf der Pizza. Der nächste Käse ist der Schimmelkäse. Wir nehmen ein paar Stückchen und legen sie auf die Pizza. Die 72. Zutat ist geräucherte Hähnchenbrust. Wir schneiden sie in Scheiben. Und ab auf die Pizza. Wurst. Wir schneiden sie auf die gleiche Weise. Und gleichmäßig verteilen. Ein bisschen frisches Basilikum. Zum Fleisch Brisaola, Dörrfleisch und geräucherter Speck. Chorizo Salami, noch eine Art von Salami und Curatello. Die zweite Art von Dörrfleisch klein schneiden. Und auf die Pizza. Mehr Wurst, dritte Salami-Sorte und Wellfleisch. Klassischer Käse, geschmolzener Immentaler, geschmolzener Gouda und Cheddar. Als nächstes haben wir drei verschiedene Wurstsorten. Wir schneiden zuerst die geräucherten Würstchen. Dann die Milchwürste. Und die Jagdwurst. Und ab auf die Pizza. Als nächstes Hamon, Schweinebrust und Parmaschinken. Pferdewurst, eine vierte Sorte Salami und ein weiterer Schinken. Eine andere Art von Wurst und eine fünfte Salami. Und die besondere Rohwurst ist die letzte hundertste Zutat. Damit ist unsere Megapizza fertig. Und ab in den Ofen. Ich schiebe sie da rein. Und bei geschlossenem Türchen circa 5 Minuten warten. Die Wurst ist schon etwas braun und ich denke, die Pizza ist fertig. Wir können sie rausnehmen. Mit einem Spatel holen wir sie aus dem Blech raus. Das ist eine sehr große Pizza. 
Lass uns ein Stück abschneiden. Leider lässt sich der Käse nicht so lang dehnen. Und das liegt an den vielen Schichten. Ob all diese Lebensmittel zusammenpassen? Ja, alles schmeckt perfekt. So ein bisschen und schon ist man satt. Schreibt in die Kommentare, ist es möglich, einen Burger mit 100 Zutaten zu machen. Und wenn dieses Video 200.000 Likes hat, machen wir es. Tschüss an alle.